pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu hoje trago-vos um Get Ready With Me, em que vou falar um bocadinho com vocês, vou mostrar assim uma conversinha, atualizar sobre alguns temas, esqueci de trazer as minhas notas. Um, será que eu me vou lembrar de tudo? Acho que é melhor ir buscar, só um segundinho. Já tenho aqui as minhas notas. Pronto, então vamos começar. Hoje vou fazer uma maquilhagem do dia-a-dia, -dia, mas um bocadinho mais elaborada, porque tenho tempo e já, gosto de... Brincar um bocadinho com a minha maquilhagem, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os meus cremes. Estou a usar este da Sephora para o contorno de olhos, que eu mostrei no meu último vídeo de favoritos. Obviamente tenho a minha cara lavadíssima, não é? Por acaso hoje lavei e esfoliei. Olá! Tenho aqui a minha gatinha. Não me vais chatear, pois não. A mãe está a filmar. Depois, para creme de rosto, vou usar este da Clinique, que é o Pep Start. Ele tem SPF de 20, portanto é ótimo. Um, cheira um bocado... Oh, minha, por favor. Cheira um bocado a uh, creme perfeito solar. Não estou a adorar. Não sei. Estou indecisa ainda sobre este creme. Miminha, vá lá. Eu estou a ter um período um bocado difícil com a minha pele porque eu normalmente, ultimamente, normalmente tenho tido pele bastante normal, digamos, se calhar às vezes até um bocadinho mais pró seca que outra coisa, mas desde que deixei tomar a pílula e deixei tomar a pílula para trocar de pílula, a minha pele mudou drasticamente. Eu já sabia que isso acontecia porque já tinha deixado de tomar a pílula por curtos períodos de tempo anteriormente e realmente a minha pele tinha mudado. Basicamente voltou a ser como era antes de eu começar a tomar a pílula originalmente. Um, portanto, eu já sabia que isto ia acontecer. Mas desta vez eu fiquei sem tomar a pílula uns bons dois meses, já eu, e ela re... e a minha pele regrediu imenso. Está bastante oleosa, cheia de pós visíveis, um, com algumas imperfeições, coisas que eu... Já não tinha que me preocupar há muito tempo e realmente não estou a gostar nada da textura da minha pele. Oh amor, vá lá. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Então, vamos começar com base, que é basicamente essencial nesta altura da, minha, da vida da minha pele. Estou a usar esta da Rimmel, é o Lasting Finish. Não adoro, não é das minhas favoritas. Não é muito comum eu não gostar de uma base, mas esta não é a minha favorita. Não sei. É um bocado pesada. Senta lá, amor, senta. Pronto, muito melhor. A cobertura é boa, isso. Isso posso dizer que é. Vou usar o corretor da Catrice, o Camouflage Cream. Este corretor é bom quando a minha pele está um bocadinho mais oleosa, porque como é em creme, ele às vezes é muito seco quando a pele está seca. Mas quando está assim mais oleosa é ótimo de usar. É ótimo para cobrir imperfeições. Eu queria muito experimentar um, umas bases novas, assim. Como a minha pele está... Ela precisa. <risos> e estava a pensar, não sei, que bases é que me recomendam? Assim, bases boas. Um, a minha pele está assim um bocadinho problemática, como vos disse. Os meus pós estão dilatados. Há assim um certo problema. Agora vou colocar um pouco de pó. Vou usar o Catrice Prime and Fine. Gosto imenso deste pó. Ui. Também aparece no meu último vídeo de favoritos. É uma redescoberta porque eu já, já o estava a usar, já o tinha usado. Para as minhas sobrancelhas costumo usar este brow gel da Catrice, mas hoje como tenho tempo vou preencher as minhas sobrancelhas. Vou só usar uma sombra castanha e um pincel angular. Este é da H&M. Tem numa ponta uma escovinha e noutra ponta um pincel. Dá muito jeito. Vou só preencher com um castanho não muito escuro. Pronto, sobrancelhas estão feitas e agora vamos passar aos olhos. Para os olhos, acho que vou usar a paleta da H&M que já não uso há algum tempo. Um, esta é a Ready Set Glow. Tem este género de cores. Vou usar talvez... Talvez destas duas aqui mais usadas e depois se calhar um castanhinho ou talvez um bronze. Vamos ver. Provavelmente já sabem, eu já estou a trabalhar. Estou um bocadinho mais satisfeita, estou bastante mais satisfeita para ser sincera. Eu já não estava mesmo nada bem onde estava antes e 
Agora sinto-me um bocadinho melhor. A mudança em si é boa, não é? Porque uma pessoa quando começa a fazer outra coisa, mesmo que a longo termo depois não seja fantástico, mas mudar é sempre bom. Um, e até agora tem sido para melhor. Um, estou muito mais perto de casa, os horários são melhores, portanto... São melhores em alguns aspectos. Um, são melhores em termos de, por exemplo, não trabalho à noite, mas, por exemplo, passo muito menos tempo com o Tiago, por isso o melhor é relativo, mas estou super perto de casa, venho a almoçar a casa, as pessoas são agradáveis de trabalhar, o trabalho é minimamente interessante, eu consigo fazê-lo por agora, mas também me consigo imaginar a fartar dele, porque tem alturas um bocado paradas, dependendo do horário que estamos a fazer, portanto, é realmente daquelas coisas que eu não vejo a fazer durante muito tempo, um, penso eu, depende, vamos ver, depende de muita coisa, não é? Ainda me sinto um bocado perdida em relação a habituar-me a horários e a rotinas e a saber o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer, e ter tempo, por exemplo, para filmar. Na teoria, este horário seria bom, uh, porque, por exemplo, tenho dias em que saio às 4, também tenho, tenho estado a tentar ir ao ginásio nesses dias, portanto, acabo por não ter muito tempo e tenho estado a ter alguma dificuldade em conseguir conjugar tudo, mas acredito que irei conseguir a seu tempo. Estou com imensa vontade de viajar também, não estou a ver a isso acontecer no futuro muito próximo, infelizmente, porque como acabei de começar um trabalho novo, vai ser difícil e isso está-me a deixar um bocado frustrada, <risos> por isso, yeah. Como vocês sabem, se viram, por exemplo, o meu vídeo de 30 coisas a fazer antes dos 30, uh, viajar faz uma parte integral dessas 30 coisas e não estou assim muito perto de conseguir fazer essas coisas, por isso, um bocadinho em baixo em relação a isso. Acho que ainda não consegui nada dessa lista, basicamente. Acho que o que eu vou fazer é, vou imprimir a lista e colocar assim um sítio visível para manter as coisas que eu quero atingir vivas na minha memória. Acho que será mais fácil de, de as alcançar se eu as conseguir ver todos os dias e vai-me dar assim um bocadinho mais de força de vontade. Porque muitas vezes é uma questão de organizarmos mal o nosso tempo preguiça e tudo, porque se calhar se nós fôssemos um bocadinho mais organizados conseguíamos fazer tudo. Vou só delinear um pouco o olhar. Não consigo fazer isto. Assim, tem que ser assim. Não ouvi barulhos esquisitos, é a Mia que está a tentar sair do quarto. Por um bocadinho por baixo também. Mesmo rentinha às pestanas. Olha só as minhas olheiras. Oh, tenho mesmo para habituar a um novo horário. Eu às 10 já estou pronta para dormir. Olha o que é que se passa mais na minha vida. Para além de me adaptar a um novo emprego. Um... Ah, eu estou-me a despachar porque vou arranjar o cabelo hoje. E como podem ver, já tenho bastante... Quer dizer, sim, tenho algumas raízes. Não tenho tantas como tinha da outra vez. Um, mas já tenho algumas raízes. E... Vamos tentar, espero eu, disfarçar um bocadinho as raízes no sentido para eu não ter que ir fazer as raízes tantas vezes. Portanto, neste momento o que eu tenho é cabelo todo branco, todo descolorado e depois a raiz cresce e eu tenho que ir lá retocar a raiz. É com dois meses para aí, dois meses fica assim. Um, e é bastante caro, está-me a custar um bocado. Porque falei com o André, com quem arranja o meu cabelo e vamos em princípio, porque eu gosto de loira, estão a ver, eu gosto de ser assim tão loira, mas as raízes é que me estão a incomodar, então falei com ele e vamos tentar fazer, criar assim uma raiz tipo smokey, um, eu não sei bem o que é que ele vai fazer, ainda vamos ver, mas em princípio eu vou criar uma raiz que eu possa ter sempre uh, e que não seja... Não, não incomode, seja um bocadinho mais natural, portanto, que não fique aquela barra aqui, que vocês agora, por exemplo, não conseguem reparar, mas que não fique aquela barra assim. Então, agora, para completar os olhos, vou usar máscara. Estou a usar esta da Essence. Vou arranjar outra, já mesmo, mesmo, mesmo a acabar. Falar em viajar, 
Alguma de vocês consegue-me sugerir, por exemplo, uma escapadinha qualquer aqui em Portugal? Um, algo de dois ou três dias que dê para fazer, por exemplo, um, agora na primavera? Porque eu não sei quando é que vou ter férias tão cedo no meu trabalho, mas escapar assim durante dois ou três dias, se calhar, é uma possibilidade agora na primavera. Por isso, um, gostava de ter as vossas dicas e opiniões sobre onde ir. Portanto, eu estou no Algarve, algo que dê para ir, assim, umas quantas horas, estar lá e depois aproveitar. Ah, deste lado não pus. Pois não. Ela leva tanto tempo a se sentar, meu Deus. Pronto, olhos já estamos. Não pus blush. Uau. Um bocadinho blush. Eu tenho um bronzer. Estraguei o meu bronzer. Tenho que comprar um bronzer. Um bocadinho de blush cor de rosa, só para dar aqui uma corzinha. Desculpem o meu gato lá atrás. É, portanto, estou entusiasmada. Hoje vamos arranjar o cabelo, vai ser bom. Uh -huh. Um bocadinho de highlight. Vou vlogar, claro. Portanto, se quiserem saber, vejam os vlogs. O que é que vocês estão a fazer? Ainda não subscreveram aos vlogs. Eu faço vlogs com alguma frequência. Por isso, eu vou deixar os links, como sempre, cá por baixo e no final. Onde podem, ir, podem ir ver os meus vlogs e seguir o meu dia a dia super boring, mas pronto. Um, yeah. Costumo vlogar sempre que estou de folga, por isso, se estiverem interessadas em saber o que é que eu faço, vão lá. Pronto, e agora vou finalizar com este lápis da Primar, que também teve no meu vídeo de favoritos. Um, é nesta cor assim. Tá, perfeito. Vou só colocar um bocadinho por cima desta Maybelline, que é o Vivid Matte Liquid, na cor 50. Só um bocadinho nada aqui por cima. Daqui a umas horas vou arranjar o cabelo, por isso não me vou preocupar muito com o cabelo. Mas já vos mostro o meu outfit. Um, mas antes de me levantar e de, pronto, continuar com o vídeo, digam que género de vídeos é que vocês querem ver aqui no canal, o que é que vocês gostam mais que eu faça, maquilhagem, moda, beleza, sei que maquilhagem não é muito a vossa praia, pelo menos até agora os meus vídeos de maquilhagem não têm sido os mais vistos, mas um, acabei de fazer um, <risos> sorry, este tem um bocadinho de tudo, este tem um bocadinho de conversa, tem um bocadinho de maquilhagem, tem um bocadinho de moda no final, gostava que me dissessem aquilo que vocês estão a pensar, aquilo que, gosto, aquilo que vocês gostam de ver no canal e yeah, eu estou mesmo... Como sempre, com muita vontade de continuar com o canal e de andar para a frente com isto, por isso toda a ajuda é preciosa. Vamos então continuar com o vídeo. Então o cabelo, vou só soltá-lo, dar-lhe assim um jeitinho. Eu não pentei o meu cabelo, só em casos muito específicos, depois de tomar banho pentei, não é? Mas... Um... Depois de ele estar seco, só o pentei a casos muito específicos porque ele fica muito volumoso e sem forma. Portanto, acho que vou deixá-lo assim. Estão a ver, conseguem ver mais ou menos a raiz. Um, é muito fixe. Ok, depois perfume vou utilizar este aqui, assim uma coisa leve. Este assim é um perfume que eu costumo usar mais no verão até, mas como hoje vou estar enfiada dentro no calorareiro o dia todo, não me lá uma coisa muito pesada. Este é o DKNY Be Tempted. Era super bem. Então, antes de me levantar para mostrar o look, vou-vos dizer só que vou deixar todos os links dos vídeos que mencionei neste vídeo na caixa de descrição. Portanto, estou a comer perfume. <risos> Portanto, se tiverem interessadas. Ai, meu Deus! <risos> se estiverem interessadas em algum desses vídeos, se quiserem ver algum desses vídeos, por favor. Ah! Esqueci-me de um passo importante. Tenho estado a gostar muito deste spray. Este é o Instant Matte da Essence e é tipo um, um spray fixante que eu tenho estado a adorar a usar. Hum. É muito bom. Mais uma vez, aparece no último vídeo. Vamos então ver o look. Então, para a parte do look, em cima tem esta camisola da H&M, esta é uma malha super confortável, é tipo uma malha, mas é um hoodie ao mesmo tempo, adoro a cor, um, é larguinha e cozy e é das minhas coisas preferidas de usar, gosto de enrolar assim as manguinhas para dar um bocadinho mais de estrutura e depois também meto para dentro das calças. 
Esta eu já comprei há um ano ou dois, mas um, eles fizeram uma coisa muito parecida este ano, portanto, se calhar é uma coisa recorrente na H&M, este género de malhas com capuz, um, uns híbridos entre malhas e hoodies, é tipo perfeito. Portanto, yeah, é isso que eu tenho hoje. E não sei se conseguem ver, mas tenho uma t-shirt por baixo. Yeah. As calças são da Pull Bear e são um bocadinho mais recentes, são da altura do Natal. Então, decidi juntar uma peça assim mais descontraída, umas calças assim um bocadinho mais clássicas. Uh, estas são muito giras, têm assim um padrão de xadrez, cinzento e o um lacinho. Basicamente, muito simples, mas assim é um twist ao look. Depois, a parte de baixo é esta, como podem ver. Tenho umas colantes transparentes por baixo para não ter frio. E estou a usar estes sapatinhos também da Pool. Estes são bastante recentes, portanto... Em princípio ainda existem. Um, é a primeira vez que me aventuro neste género de sapatos, mas estou a gostar. São um bocadinho desconfortáveis de usar ao início. Tem, são daqueles sapatos que vocês têm que usar e eles têm que se adaptar ao vosso pé, basicamente. Mas acho que são super giros e acrescentam um toque assim um bocadinho mais único, um bocadinho mais interessante a este conjunto, basicamente. Depois estou a usar este relógio que eu uso sempre. É este o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, já sabem se gostaram, metam um gosto, por favor, metam um gosto, subscrevam se ainda não subscrevem, vejam todos os links para os vídeos que eu mencionei, como eu já disse, digam-me nos comentários aquilo que querem ver e vemos no próximo vídeo. Tchau! I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here All these empty faces talking about problems I don't care I can't wait till sundown cause my body's aching I just wanna dance, I just wanna dance Don't you wanna party? Standing in the crowd